ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் இதுக்கு முன்னாடி திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ்டு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பாருங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ பி சிடி நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஆகியவற்றை முனை புள்ளிகளாக கொண்ட நார்கரத்தின் பக்கங்களின் நடு புள்ளிகள் ஒரு இணைகரத்தை அமைக்கும் என காட்டுக இங்கிலீஷ்ல எ குவாட்ரிலேட்ரல் ஆஸ் வெர்டிசஸ் அட் ஏ பி சி டி அப்போ இது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரிலேட்ரல் சொல்லிட்டாங்க குவாட்ரிலேட்ரல் அப்படின்னா நாலு பக்கம் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது வந்து எந்த ஷேப்ல வேணா இருக்கும் சரிங்களா ஸ்கொயரா இருக்கலாம் ரெக்டாங்கலா இருக்கலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி பட் ஃபோர் சைட்ஸ் இருந்துச்சுனாவே அது வந்து குவாட்ரிலேட்ரல் தான் சரிங்களா நார் கரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதனோட பாயிண்ட்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னா ஏ பி சி டி சரியா அவங்க கொடுத்தது இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்ப இங்க இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா குவாட்ரிலேட்டர் லாஸ் வெர்டிசஸ் அட் ஓகே குவாட்ரிலேட்டருக்கு நம்ம வெர்டிசஸ் போட்டாச்சு தமிழ்ல அதேதான் ஆகியவற்றை முனை புள்ளிகளாக கொண்ட நார்கரம் வரைஞ்சாச்சு ஷோ தட் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இதனுடைய மிட் பாயிண்ட்ஸ் தமிழ்ல நடு புள்ளிகள்னு சொல்லுவாங்க மிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு மிட் பாயிண்ட் இங்க இருக்கும் ஏ பிக்கு மிட் பாயிண்ட் பி சிக்கு இங்க சிடிக்கு இங்க ஏடிக்கு இங்க சரியா இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஷோ தட் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பேரலோகிராம் இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பேரலோகிராம் அப்படின்னு நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இப்ப இதுக்கு நான் என்ன பேர் வைக்க போறேன் அப்படின்னா பி கியூ ஆர் எஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இது நானா அசூம் பண்ணிக்கிறது இப்ப இந்த பி கியூ ஆர் எஸ் என்னன்னு பண்ணணும் பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப பேரலோகிராம் அதாவது இணைகரம் அதுக்கான கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் நிறைய சம்ல நம்ம பாத்துட்டோம் இங்க பி கியூவும் ஆர் எஸும் ஈக்குவலா வரணும் ஓகேவா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா வரணும் ஏன் பேரலோகிராம்னா இது பேரலா இப்படி போனா இந்த லைனும் பேரலா இப்படி போகுது சோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வந்தா இந்த சைடுக்கு ஓகே அடுத்து இந்த ஆப்போசிட் சைடு இது ரெண்டும் எப்படி வரணும் ஈக்குவலா வரணும் சரிங்களா இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஏன் இப்ப இவர் இப்படி போனா இவர் இப்படி போவார் சோ பேரலா அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வரணும் சோ இப்ப இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம பேரலோகிராம்னு சொல்லிடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் இவங்க வந்து இப்ப இங்க பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம பி கியூஆர்எஸ் தான் அதனோட ஸ்லோப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பட் நமக்கு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பி கியூஆர்எஸ்ங்கிற பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை சரியா சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மிட் பாயிண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா தமிழ்ல நடு புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா X1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகே சோ இப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குன்னா இது ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பி கியூ ஆர் எஸ்ங்கிற அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோப்புக்கு போகலாம் சரிங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் பிங்கிறது என்னது அப்படின்னா சரி இப்படி எழுதுறத விட மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ பின்னு எழுதிக்கலாம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு பி சரியா பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஏ பியோட மிட் பாயிண்ட் தான் ஸோ இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஏங்கிறது அடுத்தது பி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா x1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ அப்போ மைனஸ் டூ பிளஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா பிங்கிற பாயிண்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்க இங்க மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணா ஒன் பை டூ கமா இங்க பிளஸ் இன் டூ மைனஸ் 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 டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இதுதான் வந்து இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது கியூங்கிற பாயிண்ட் சோ இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி சரியா
சோ இப்ப ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பை டூ கமா இங்க மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் பை டூ கமா இங்க இது பிளஸ் இது மைனஸ் அப்போ ஃபோர் பை டூ இது நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா டூன்னு வந்துடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னா லெவன் பை டூ கமா டூ இது வந்து கியூங்கிற பாயிண்ட் சரியா கியூ பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கியூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஆர் எஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சிடியோட மிட் பாயிண்ட் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சிடி ஈக்வல் டு ஆர் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் டிங்கிற பாயிண்ட் மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ இப்ப மிட் பாயிண்ட்க்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க x1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ அதுதான் நம்ம போட போறோம் ஸோ சிக்ஸ் பிளஸ் மைனஸ் செவன் பை டூ கமா ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டூ இப்ப பாருங்க இது வந்து மைனஸ் நம்பர் இது பிளஸ் நம்பர் அப்ப சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் பை டூ ஓகே அடுத்து இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பி கியூ இது வந்து ஆறுங்கிற பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்தது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டி இத வந்து நம்ம எஸ் சொல்லுவோம் சரியா ஏ டி இதுக்கு தான் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப பாருங்க ஏ டிங்கிற பாயிண்ட் எழுதலாமா ஏங்கிற பாயிண்ட் என்னதுன்னா மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ டிங்கிறது மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ இப்ப இதுக்கு பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் மைனஸ் செவன் பை டூ கமா மைனஸ் டூ பிளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் லெவன் பை டூ இங்க ஃபோர் பை டூ இப்ப இந்த ஃபோர் பை டூ கேன்சல் பண்ண முடியும் சோ மைனஸ் லெவன் பை டூ கமா டூ இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா எஸ்ங்கிற பாயிண்ட் சோ இப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க இப்ப நான் இங்க பெண்ணில் எழுதி காமிக்கிறேன் பிங்கிற பாயிண்ட் ஒன் பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்தது கியூ வந்து லெவன் பை டூ கமா டூ ஆறுங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா லெவன் பை டூ அடுத்தது எஸ்ங்கிறது மைனஸ் லெவன் பை டூ கமா டூ சோ இப்ப இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் இங்க எழுதிட்டோமா இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மிட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு அப்புறமா தான் இப்ப இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் சேர்த்தி தான் பேரலோகிராம ஃபார்ம் பண்ணுமான்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்ப இங்க உள்ள வரைஞ்ச நம்ம இந்த பேரலோகிராம் அதை மட்டும் இப்ப இங்க உங்களுக்கு தனியா வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் ஓகேவா இப்படி இருக்குது பி கியூ ஆர் எஸ் சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் பி கியூக்கும் இந்த ஆர் எஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வரணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வரணுமா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் PQ is equal to slope of RS. இது திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க இந்த டயக்ராம வரையாம இங்க எழுதுனீங்கன்னா தப்பாயிடும் தெளிவா என்ன பண்ணுங்க இந்த டயக்ராம வரைஞ்சிக்கினாதான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடுக்கு கரெக்டா இந்த லைன் பண்ணி இங்க இருக்க லெட்டர்ஸ் வச்சு நீங்க எழுத முடியும் ஓகேவா அது மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இப்ப பி கியூங்கிற பாயிண்ட் இங்க எழுதிக்கலாமா சோ இப்ப பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன் பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்து கியூங்கிற பாயிண்ட் லெவன் பை டூ கமா டூ இந்த சைட்ல இப்போ ஆர் எஸ் க்கு வந்து ஆறுங்கிற பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா லெவன் பை டூ அடுத்து எஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் லெவன் பை டூ கமா டூ சரியா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்ப நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் X1 ஸ்லோப்புக்கு மிட் பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியான ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இப்ப இதை நம்ம பண்ணலாமா டூ மைனஸ் இங்க என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை லெவன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்வல் டு சரியா இது ஈக்வல் டு இப்ப இதுக்கு ஸ்லோப் ஆர் எஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ மைனஸ் லெவன் பை டூ பை இங்க மைனஸ் லெவன் பை டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ இங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை இங்க வந்து இப்ப டினாமினேட்டர் சேமாதான் இருக்கு சோ லெவன் மைனஸ் ஒன் டைரக்டா பண்ணிடலாம் 
டென் பை டூன்னு ஈக்குவல் டூ இங்க பாருங்க இங்க எல்சியம் எடுத்தோம்னா டூ இங்க டூல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா போர் மைனஸ் லெவன் டிவைடட் பை இந்த இடத்துல இது மைனஸ் லெவன் பை டூ இங்க மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இங்க எல்சியம் எடுக்கலாம் இந்த டூவால இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா போர் பிளஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் டிவைடட் பை இங்க டென் பை டூ இருக்கும் ஈக்குவல் டு இங்க போர் மைனஸ் லெவன் இருக்கா சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் செவன் பை டூ டிவைடட் பை இங்க வந்து இப்போ எல்சியம் சேமா தான் இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம மைனஸ் டென் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இது கேன்சல்லாம் பண்ண வேணாம் நம்ம இந்த டூ இங்க டென் பை டூ இருக்குல்ல அதை கேன்சல்லாம் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இங்கே இங்கேயும் டூ இருக்குல்ல நம்ம வந்து ரெசிப்ரோக்குலாம் கொண்டு போய் சப்ராக்ட் பண்ணி சாரி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் பை டூ இந்த பெரிய டிவிஷன் ரெசிப் மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிட்டு இது ரெசிப்ரோக்குலாம் தலைகீழியா மாறிடும் ஸோ டூ பை டென் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் பை டூ இன்டு டூ பை டென் மைனஸ் டென் ஸோ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிட்டு மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிட்டு ஸோ நமக்கு ஃபைனலா செவன் பை டென் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பை டென் சரியா ஈக்குவலா வந்துருச்சு ஓகே இப்ப நம்ம இந்த டேரக்ஷனுக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்லோப் இது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா தனித்தனியாகவும் போடலாம் நீங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஒன்னாலாம் போட்டுக்கல நான் பி பி கியூக்கு தனியா ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர் எஸ்க்கு தனியா கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே பட் நமக்கு தேவை ஆன்சர் ஈக்குவலா வர வேண்டிய இடத்துல ஈக்குவலா வரணும் சரியா இப்ப நான் வந்து இங்க போட்டுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் தனித்தனியா காமிக்க முடியாது அதனால நான் இப்ப இங்கேயே உங்களுக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வருதுங்கிறத காமிச்சுட்டேன் சோ இப்ப இந்த சைட்ஸ்க்கு வந்து முடிஞ்சது இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கியூஆருக்கும் பி எஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப பாருங்க ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் பி எஸ் இப்ப நல்லா கவனிங்க நான் இங்க எழுதிட்டேன் ஆனாலும் நான் செக் பண்ணிக்குவேன் இதுதான் நீங்க எக்ஸாம்லயும் பண்ணணும் சரியா கியூஆர் பி எஸ் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா கியூஆர் பி எஸ் ஓகே இப்ப கியூங்கிற பாயிண்ட் ஆறுங்கிற பாயிண்ட் பி எஸ்ங்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதணும் சோ இங்க என்ன பண்ணலாம்னா கியூக்கு வந்து லெவன் பை டூ கமா டூ அடுத்தது ஆறுங்கிற பாயிண்ட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா லெவன் பை டூ அடுத்து இங்க பிங்கிற பாயிண்ட் ஒன் பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்தது எஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் மைனஸ் லெவன் பை டூ கமா டூ ஓகே சோ இப்ப பாருங்க இதுல வந்து இது x1 y1 x2 y2 இப்ப இது வந்து இதுக்கு எழுதி இருக்கிறது சோ இதுல இது x1 y1 x2 y2 ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா என்னது m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 நானே ஒரு 25 தடவைக்கு மேல அந்த ஃபார்முலாவை சொல்லி எழுதி இருப்பேன் ஓகேங்களா சோ நீங்க அந்த மாதிரி சம்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றப்ப எல்லா இடத்துலயும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டைம்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு மறந்துடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்க நினைச்சாலும் மனசுக்குள்ள ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன எம் இஸ் ஈக்வல் டூ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்க கை தானா இதை எழுதும் சரியா அதுதான் பிராக்டிஸோட பலன் நமக்கு ஓகேவா நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் 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 பண்றீங்களோ எக்ஸாம் டைம்ல நீங்க பயமே இல்லாம போலாம் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு அது மறந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி இந்த சம் நமக்கு தெரியல பட் நம்ம சும்மா போட்டு வைப்போம் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல இப்ப டென் சம்ஸ் போடணும்னா உங்களுக்கு நைன் சம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க டென்த் சம் இந்த சம் வந்து சரியா ஞாபகம் வரலையே சரி நம்ம சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நீங்க இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை நீங்க ட்ரை பண்றப்பவே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம இதை ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இப்ப ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அடுத்து இங்க ஈக்குவல் டூ அதனால ஈக்குவல் டூ இந்த பக்கம் ஒய் டூ மைனஸ் இங்க மைனஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் லெவன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ சோ இப்ப பாருங்க இங்க எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா டூன்னு வந்துடும் லெவன் மைனஸ் இந்த டூ ஆளும் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா போர் டிவைடட் பை இந்த இடத்துல இங்க வந்து கீழே சேமா தான் இருக்கு டினாமினேட்டர் சோ டூன்னு போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் லெவன் அப்போ மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா நான் எல்சிஎம் எடுக்க போறேன் சாரி டூ இங்க எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இங்க ஒன்ல டூ இங்க டூ ஓல மல்டிப்ளை பண்ணா போர் இங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிள
erase பண்ணிடலாம் 11 minus 4 என்ன வரும் நமக்கு 7 by 2 divided by minus 12 by 2 is equal to இங்க 4 ஏன் 3 ஏன் பண்ணா 7 by 2 divided by minus 12 by 2 இங்கு பார்த்தீர்கள் என்னா, 7 by 2, multiply, இந்த division வந்து multiplication ஆயிட்டு reciprocalலா, தலைகிழியா மாரிடும். So, 2 by minus 12, இங்க 7 by 2 into 2 by minus 12, so 2 2 cancel ஆயிட்டு, 7 minus 7 by 12 is equal to, இங்கியும் minus 7 by 12, so நம்ம இங்க என்ன இருச்சு, slope of QR is equal to slope of PS, இதிரண்டும் equal வந்திருச்சு, so நம்ம இங்க finalலா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, அந்த 2 conditionியும் எழுதிலாம slope of PQ is equal to slope of RS and இதுக்கு இந்த condition எடுதுங்க slope of QR is equal to slope of PS hence it forms it forms இங்குருத்த வட hence these four points forms a parallelogram Okay, so you can do these four points and these four points form a parallelogram. If you don't do that, the midpoints of A, B, C, D forms a parallelogram. Okay, so you can do that. Okay, that's one question. You can do that. 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 That's right. எல்லா subjects குமே அது அப்படிதாம். நீங்கள் உங்கள் புக்கல வந்து நீங்கள் நான் திருமோ சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு notes ஓ சில important points ஓ இவங்க சொல்லிதான் நாம் பண்ணுவே அப்படி நினைக்காதீங்க படிக்கிறாப்ப உங்களுக்கு இப்போ science படிக்கிறீங்க அப்படின் வெச்சுக்கும்லாம் இப்போ படிஷ்டே போரப்ப எதோ இப்படி mark பண்ணி உங்கள் answers எல்லாம் mark பண்ணி வெச்சிடீங்க நான் exam timeல அது நீங்கள் பாப்பீங்க எப்போ நீங்கள் ஒரு விஷித்த highlight பண்ணிருங்க underline பண்ணிருங்களும் அப்பதான் நீங்கள் அந்த விஷியத்தா பாப்பீங்க அது பாத்தீங்க நாதா உங்கள் மூலைக்குள் அது போகும் சரியா exam timesல நீங்கள் உங்களுக்காந்த நம்ம இதை படிச்சாம் மாதிரி இருக்கு இந்த லைனுக்கு இந்த லைனில் இந்த answer இந்த word நம்ம படிச்சிருக்கோம் கர்து உங்களுக்கு தோனும் சரியா அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுது 100 marks வாங்கிறாம் உங்களுடை secret வந்து அதுதான் எல்லா விஷித்திலிமே அவங்க வந்து எதையுமே omit பண்ணிருக்க மாட்டாங்க எல்லாத்திமே ஒருதிர Okay, so you will be able to study exams, you will be able to hard work, you will be able to be happy. You will be able to be positive, you will be able to help, you will be able to help, you will be able to help. If you tell me, you will be able to help. If you tell me, you will be able to help. You will be able to help, share, you will be able to help. 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 Vibes are in our way. So, if you like this video, please like, share and subscribe. If you like this video, please comment in the comment section. Thank you.